ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தர்ஷன் ஸ்டடி தமிழ் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம தர்ஷன் ஸ்டடி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு வியூ பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்துட்டு நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பான லிங்கும் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸோ கிளிக் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கீழே வந்துட்டு நம்ம சேனலோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்கான லிங்கும் இருக்குது கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அதில் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொன்றா ஸோ அதுலேயும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வியூ பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் நீங்கள் தான் சார் மெட்டீரியல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதை நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ கீழே வந்துட்டு ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் தர்ஷன் ஸ்டடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட மெட்டீரியல்ஸை சென்ட் பண்ணுங்கள் அதை நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸை நம்ம சேனலில் வீடியோவும் போடுவோம் அண்ட் நம்மளோட வெப்சைட்லேயும் நம்ம அதை போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அண்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை கைட்ஸ் இல்லை இந்த டாபிக்ஸை பற்றியா சார் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஓகேவா அண்ட் உங்களுக்கு வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் லைவ் வருவோம் ஸோ அதில் கேட்டுக்கோங்க நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் அப்படின்னா ஸோ நான் புக் அவங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிளே நான் வச்சு டீச் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ டெல்லி நியூ டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா நியூ டெல்லிக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அண்ட் நியூ டெல்லிக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு இதிலே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரணும் அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவை விட பெருசு அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ்ப்ரெஸிங் யூஸிங் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு போட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு நம்ம இங்கே வெறு நாம் எழுதியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஓகேவா ஸோ அதாவது அது என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத எழுதுறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஓகே செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி அதை சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஸிங் யூஸிங் த சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆர் ஓகேவா ஸோ ஆர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆர் அப்படின்னா ரிலேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சியே மூணு டைப் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் மூணுத்துக்குமே வந்துட்டு நான் இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு அப்படி அதாவது என்ன ரிலேஷனோ அப்படி எடுத்து எழுதுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியாச்சு இப்போ வந்துட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூ டெல்லி ஆர் இந்தியா ஓகேவா அப்படின்னா இது வந்து ரிலேஷன் அப்படின்னு நடத்தும் ஸோ எங்கள் பாக்ஸ் போட்டிருக்கு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரிலேஷன் அப்படின்னு ஓகே செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் அதாவது ரிலேஷன் அப்படின்னு நடத்தும் ஆர் அப்படின்னா ரிலேஷன் அப்படின்னு நடத்தும் ஓகேவா ரிலேஷன் அப்படின்னா தமிழில் வந்துட்டு தொடர்பு அப்படிம்பாங்க ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டாவது முடிஞ்சிச்சு தேர்ட் எப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரஸன்டேஷன் ஆஸ் ஆர்டர்டு பேர் ஓகேவா ரீப்ரஸன்டேஷன் டேஷன் ஆஸ் ஆர்டர் பேர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்துட்டு ஆர்டர்டு பேராக எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்
அப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிராக்கெட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறது வந்துட்டு ஆர்டர்டு பேரா வந்துட்டு ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரிலேஷன்ஸ்க்கு ஸோ மூணு டைப்பாக வந்துட்டு நம்ம அதை ரிப்ரஸன்டேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மூணு டைப் என்னென்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைப் வந்துட்டு அது என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டைரெக்டாக எழுதுறது செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் வச்சு நம்ம வந்துட்டு டொனேட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ ஒரு சிம்பிள் மூலமாக வந்துட்டு அதை சொல்கிறது அண்ட் தேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஆர்டர்டு பேர் மூலயமா வந்துட்டு சொல்கிறது ஸோ ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் டயக்ராம் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ உங்கள் புக் பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் ஸோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ செவனில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டால் தான் புரியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கொடுத்தாச்சு ஏ செட்டில் என்ன இருக்குது பி செட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ ரிலேஷன் ஆர் பிட்வீன் த எபவ் செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி கேன் பி ரிப்ரஸண்டட் பை அண்ட் ஆரோடயக்ராம் ஸோ ஏ செட்டுக்கும் பி செட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை ஒரு ஆரோடயக்ராமாக வந்துட்டு நீங்கள் ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுங்கள் ஆரோடயக்ராம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஆரோ டயக்ராம் நம்ம போட்டுடலாம் இதுக்கு ஓகேவா ஆரோ டயக்ராம் ஸோ ஆரோ டயக்ராம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ நான் வந்துட்டு பெனில் போகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி பென்சிலில் போடுங்க ஓகேவா ஸோ ரிலேஷன் இது ஏ செட் ஸோ இங்கே வர்ற எலமெண்ட் இங்கே எழுதுகிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஏ செட்டோடது இங்கே எழுதுகிற எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி செட்டோடது ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே நம்ம ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ செட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்துட்டு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதை எழுதியாச்சு ஸோ அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நம்ம உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மதி நெக்ஸ்ட்டு அருள் நெக்ஸ்ட்டு ஜான் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு அவங்க சும்மா கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஏ செட் அண்ட் பி செட் ஸோ இது அவங்க ஆல்ரெடி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சம் இல்லை ஸோ நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது அதுக்கான ஒரு ஃபுல் சம் வந்துட்டு நம்ம போடலாம் ஸோ இப்போ இது பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆரோ டயக்ராம் போட்டிங்க அப்படின்னாலே டொமைன் எழுதணும் கோடொமைன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரேஞ்ச் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ கொமை டொமைனு கோடொமைனு அப்புறம் ரேஞ்சு ஸோ மொத்தம் மூணு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டொமைன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இவங்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் வந்துட்டு மதி கூட பேர் ஆகுது ஃபோரும் வந்துட்டு மதி கூட பேர் ஆகுது ஓகேவா அண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா அருள் கூட த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜான் கூட ஸோ இந்த பேரிங் இருக்கட்டும் ஃபைவ் வந்துட்டு யார் எந்த ஏ செட்டில் இருக்கிற ஃபைவ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் வந்துட்டு பி செட்டில் எந்த எலமெண்ட் கூடயும் பேர் ஆகலை ஸோ ஓகேவா ஸோ புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத அவங்க இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டொமைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஏ செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் பி செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் கூட ரிலேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ எதெது ரிலேஷன் அப்படி வச்சுருக்கோ ஸோ அதை மட்டும் இங்கே எடுத்து எழுதணும் டொமைனில் ஓகேவா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு வந்துட்டு ரிலேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஃபைவை விட்டுட்டு எழுதணும் கோடொமைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பி செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு ரிலேஷன் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் நீங்கள் பி செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை கோடொமைனில் எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்துட்டு அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ எழுதிக்கோங்க இது முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்ச் அப்படின்னா தான் பி செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கு எதுக்கு வந்துட்டு ரிலேஷன் இல்லையோ அதை விட்டுட்டு எதுக்கு ரிலேஷன் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம தர்ஷன் ஸ்டடி தமிழ் சேன